yung salitang Jehova po. Yan po lumitaw nung ikalabing apat na siglo. Isang libo, apat na raang taon na nakaakyat na sa langit ang Panginoong Hesus at isang libot apat na raang taon ng patay ang mga apostol nang lumitaw yung salitang Jehovah. Dito po sa New World Bible Translation na ang gumawa ay mga saksi ni Jehovah, ganito po ang kanilang pagtatapat dito sa kanilang sariling Biblia. Huwag kayong magagalit kung may saksi ni Jehovah. No? Ang babasahin ko, libro nyo eh. Hindi naman ako may gawa nito. Ang sabi ng kanilang libro na naipublish noong February 1950 sa New York, the New World Bible Translation Committee, ito po ang kanilang sinasabi, ha? saksi ni Jehovah may sabi nito, pakibasa kapatid na ganyan. Ito po ang nakalagay, while inclining to view the pronunciation Yahweh as the more correct way, We have retained the form Jehovah because of people's familiarity with it since the 14th century. Ayan, maliwanag ko. Mas naniniwala raw sila, mas malamang daw ang paniniwala nila na ang original na pronunciation o pagbigkas ng pangalan ng Diyos ay Yahweh. Yahweh. As the more correct way, mas tama ang Yahweh. Pero, komo ang mga tao raw, mula pa nung ikalabing apat na siglo, ay narinig na nila, nalaman na nila yung salitang Jehovah, kahit mas tama pa yung Yahweh, ang ginawa ng saksi ni Jehovah sa kanilang libro, inilagay nila, Jehovah, we have retained the form Jehovah because of people's familiarity with it since the 14th century. Alam mo pala na may mas tama. Bakit yung hindi mas tama ang ginamit mo sa Biblia mo? Kung talaga meron kang sense of honesty sa tao, kung tapat ka sa tao, tapat kang mga ngaral, eh dapat, hindi yung mas, mas mali ang ginamit mo, mas tama dapat. Ang punto ko rito, mga kapatid, bakit lumitaw yung salitang Hehoba o Jehova? Ang isang punto, wala pong letter J sa Hebrew alphabet. Ang unang aklat ng Biblia, isinulat po yan sa Hebrew. Paano naging pangalan ng Diyos ang Jehovah? Samantalang wala namang letter J sa Hebrew alphabet na siyang unang, unang wikang ginamit sa pagsulat ng Biblia. Ito po ang Hebrew alphabet Mababasa natin ito mula sa kanan, pakaliwa. Ganon sila kung magbasa ang Ebreo. Tingnan nyo mga kapatid sa inyong screen. Ang una yung nasa kanan sa itaas, Alep, Bet, Bet, Gimel, Dalet, Hai, Yav, Zain, tapos Chet, Tet, Yud, Kaf, Kaf, Final Kaf, Lamed, Med, Final Mem, Nun, Final Nun, Samek, Ayin, Pei, Pei, Final Pei, Zadi, Final Zadi, Ku, Rice, Shin, Sin, Tau, Sav. So, wala pong J sa Hebrew alphabet. 
Walang letter J sa Hebrew alphabet. Kaya imposible na ang pangalan ng Diyos ay Jehovah kasi ang Hebrew ang ginamit sa pagsulat ng unang Biblia. No. Eh wala naman letter J. Kaya papanong magiging ang pangalan ng Diyos ay Jehovah? Eh hindi ba kakilakilabot na kasinungalingan ang ginawa ng saksi ni Jehovah na ikinalat sa buong mundo na ngayon nakasulat na sa Biblia nila at sa ibang Biblia na naihawa na nila na ang Diyos at tinatawag na Jehova. Mali agad yun. Mali. Alam nyo ba na yung letter J, lumitaw lang yung letter J noong 14th century. Wala tayong kaalaman sa mga bagay, pero nakarecord yan sa istorya ng sangkatauhan. Na ang letter J lumitaw lang noong 14th century. Wala dati yan kahit sa anong alphabet ng mundo. Ang letter J nagumpisa lang na gamitin generally sa Inglaterra. Tandaan nyo, ang Inglaterra, It's one of the first English-speaking nation sa mundo. Sila ang pangunahing gumagamit ng salitang Ingles. Yung England. Magkatunog ano? Ingles. England. Yun. Ginamit lang nila sa England ang letter J noong 17th century na. 1630 na nung gamitin yan. Pero lumitaw lang yung letter J noong 14th century. Yun ang nagpapaliwanag na ang salitang Jehova po pwedeng na naimbento lang nung 14th century. Kasi nun lang lumitaw yung letter J. Ito po ang sabi ng Encyclopedia Americana. Ah, pakibasa kapatid na Daniel. Ito po sa The Encyclopedia Americana contains the following quote on the J. The form of J was unknown in any alphabet until the 14th century. Either symbol J, I used initially, generally had the consonantal sound of Y as in year. Gradually, The two symbols, J, I, were differentiated. The J usually acquiring consonantal force and thus becoming regarded as a consonant and the I becoming a vowel. It was not until 1630 that the differentiation became general in England. Yan ang impormasyon na nasa Encyclopedia Americana. Nung umpisa, ginagamit pala yung I at saka J with the sound of Y, parang E. Kaya nga kung mapapansin nyo, yung letter J, pag isinusulat yan ng minuskulado, yung small letters, nilalagyan niya ng tuldok eh. No? Ewan ko lang kung dinatnan pa nitong henerasyon na ito. Yung henerasyon ko, pag isinusulat yung letter J na small letter, nilalagyan ng tuldok sa ibabaw eh. Parang yung I, nilalagyan ng tuldok sa ibabaw. Yan po. Pero, nung bandang mag-ikalabing pitong siglo na, naihiwalay na ang gamit ng J at I. Nung dati ginagamit siya na pareho ang sound ng I at saka ng J na tumutunog na yung pong sound nila ay vowel sound, hindi consonant. Pero noong 17th century, pinaghiwalay na ng mga tao, ng mga grammarian siguro, ang letter J sa letter I. Ang I finally naging vowel at ang J naging consonant. Doon na rin na imbento ng mga nagtatranslate ng Biblia na imbis na ang ilagay ay Yahweh, ang inilagay ay Jehovah. 
Yan ngayon, ang punto ko, ba't ko sinasabi ito sa inyo, mga kapatid, ay nag-uumpisa lang ang pangalang Jehova ay labing apat na daang taon nang wala ang Panginoon So Kristo sa lupa, nakapanik na sa langit, labing apat na raang taon nang patay ang mga apostol nang lumitaw ang salitang Jehova.